మీరు ఈ వీడియో చూసే ముందు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ పెడతాను లేదా కామెంట్ బాక్స్లో కూడా నేను పిన్ చేస్తాను కామెంట్ను దయచేసి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియో చూస్తే కనుక అర్థమవుతుంది అసలు విషయంలోకి వస్తే కనుక నేను ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ ధ్వని అనే టాపిక్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరిగింది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు సంబంధించి ఆర్ఆర్బి అన్ని అన్ని ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి సో అది పెద్ద హిట్ కూడా కావడం జరిగింది వీడియో అయితే సో మరి ఆ వీడియోని అయితే ఆదరించారు సో మరి ఆ వీడియో చూస్తే కనుక దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఈరోజు మనం ఒక యాభై క్వశ్చన్లు అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కనుక ఈ వీడియో చూస్తే కనుక దయచేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను సో ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత దయచేసి ఈ వీడియో చూస్తే మీకు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ ధ్వని చాప్టర్ మీద ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది మీకు తెలుస్తుంది సో ఏమాత్రం వాళ్ళు చేయకుండా మనమైతే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాము సో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సో వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్కు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి షేర్ చేయండి వాట్సాప్లో మీకు సంబంధించిన గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా సో వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో అయితే షేర్ చేయండి మన వీడియోను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి వాళ్ళకు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా సో మరి దాన్ని అయితే ముందే చెప్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక ఈ వీడియో అర్థం మనం కావాలి అని అనుకుంటే కనుక మీరు ఆ ప్రీవియస్గా వీడియో నేను చేసిన వీడియో అయితే చూడండి దయచేసి సో ఆ వీడియో అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేస్తాను సో అక్కడి నుంచి మీరు ఆ వీడియోని అయితే వాచ్ చేయవచ్చు సో ఆ వీడియోని వాచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ వీడియోని చూస్తే కనుక మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అండ్ ఆ వీడియోలో కవర్ చేసిన మ్యాటర్ ఇక్కడ ఫుల్గా అంటే ఆ టాపిక్ మొత్తం ఈరోజు క్వశ్చన్లతో పాటు డిస్క్రిప్షన్ విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ టు ఆన్సరే కాదు సో ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సో అంతకంటే ముందు అసలు ఈ క్వశ్చన్లు ఏంటి అంటే ప్రాక్టీస్ మరియు గతంలో జరిగిన పోటీ పరీక్షలు ఏందో ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ఈరోజు చూస్తున్నాము ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ మీరు నేను చెప్పబోయే ప్రతి క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూసేదే ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నది నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్రింది వాణిలో ఏ యానకంలో ధ్వని వేగం అధికంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆప్షన్లు నాలుగు ఉన్నాయి గాలి నీరు పాదరసం ప్లాస్టిక్ నేను ఇక్కడి నుంచో కల్పించి చెప్పట్లేదు ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ అర్థం కావాలంటే అర్థం కాకపోతే ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి ఒకవేళ అర్థమైతే పర్లేదు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటుందంటే ఈ క్రింది వాటిలో అంటే కింద ఇచ్చిన నాలుగింటిలో ఏ యానకంలో ధ్వని వేగం అధికంగా ఉంటుంది సో అసలు ఆ ధ్వని వేగం అనేది అధికంగా ఎందులో ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి నేను అయితే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియో అయితే చూడండి అందులో ఎన్ని అంటే దేనికి సంబంధించిన ఎన్ని ఎంత ఉంటుంది అనేది నేను అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా సో ఈ క్వశ్చన్కు మీరు మీరు కనుక ఆ వీడియో చూస్తే డైరెక్ట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిదో మీరు చెప్పేస్తారు సో అలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇచ్చాను ఆ వీడియోలో సో దయచేసి ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి సో ఏం పర్లేదు మనం ఇందులో కూడా వీలైనంత వరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మనం ఈ వీడియో అయితే కొనసాగిస్తాం సో మరి కింద నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చిండు కదా సో మరి ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి అసలు ఎందులో ఎంత ఉంటుందో మనం తెలుసుకోవాలి సో మనకు ధ్వని వేగం అనేది గాలిలో మనకు ఎంత ఉందో మనకు తెలుసుకోవాలి సో ఆ గాలిలో మనకు ధ్వని వేగం వచ్చేసరికి త్రీ థర్టీ ఉంటుందండి త్రీ థర్టీ గాలిలో గాలిలో మనకు త్రీ థర్టీ ఉంటుందండి అండ్ నీరులో సో మనకు నీరులో ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంటుందండి ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ పాదరసంలో సో ఇక్కడ మనకు పాదరసంలో సుమారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఉంటుందండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో మరి ప్లాస్టిక్లో ధ్వని వేగం అనేది ఉంటుందా ఉండదా అనేది మీరు చెప్పాలి సో మనకు ప్లాస్టిక్లో అయితే ధ్వని వేగం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ధ్వని బంధకం కాబట్టి సో మరి ఇప్పుడు చూసిన నాలుగు ఆప్షన్లో మనకు ఏది ఉందో మీరే గెస్ చేయవచ్చు సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పాదరసంలో అంటే ఈ కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లలో మనకు పాదరసం అనేది పాదరసం అనే ఆప్షన్లో ధ్వని వేగం అనేది ఎక్కువ ఉంది సో కాబట్టి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది సో సెకండ్ క్వశ్చన్ క్రింది వాళ్ళలో ఏది పరశ్రవ్య ధ్వని సో ఇక్కడ మీకు పరశ్రవ్య ధ్వని అంటుండు సో నేనైతే ఆ టాపిక్లో క్లియర్గా చెప్పాను పరస్ 
శ్రావ్యవాది పరశ్రావ్యవాది అతిధ్వనులు సో వీటి గురించి క్లియర్గా నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మనకు మనకు ఆ పరశ్రావ్య అవధి యొక్క పరశ్రావ్య ధ్వని ధ్వని యొక్క మనకు అవధి ఏంది అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతుండు సో మనకు ఎయిటీన్ హెడ్జ్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ వన్ ఎయిటీ హెడ్జ్ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్ అండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ హెడ్జ్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ హెడ్జ్ అనేది మనకు ప్ర ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో మరి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది మరి కింద చెప్పాలి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ది ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ హెడ్జ్ ఎయిటీన్ హెడ్జ్ సో మరి ఎందుకనేది మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే మనకు పరశ్రావ్యాలు అంటే మనకు ట్వంటీ హెడ్జ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రావ్యవాదులను చూస్తే కనుక శ్రావ్యవాది అంటే ట్వంటీ హెడ్జ్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ వరకు ఉంటే మనకు శ్రావ్యవాది అంటాము దాన్నే దానికంటే ముందు అంటే పరశ్రావ్యంలో సో ఈ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్ అంటే ఏంటంటే ట్వంటీ హెడ్జ్ కంటే ముందు ఉంటే కనుక మనం పరశ్రావ్యాలు అని పిలుస్తాము సో దానికంటే త్వరలో అంటే దాని దాని తర్వాత ఉంటే మనం అతిధ్వనులు అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ పిలుస్తాము అది మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ల పిదప ఉండే మనం అతిథులని పిలుస్తాము సో కింద మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే పరశ్రావ్యాలు సో పరశ్రావ్యాలు అంటే ఎయిటీన్ హెడ్జ్ కంటే తక్కువ ఉండే ఉండేటి ట్వంటీ హెడ్జ్ కంటే తక్కువ ఉండేటి సో మనకు ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ట్వంటీ హెడ్జ్ కంటే తక్కువ ఉండేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సైనికులు కవాత చేయించున్నప్పుడు చిన్న బ్రిడ్జ్ రాగానే ఆపుతారు దీనికల ప్రధాన కారణం సో దీనికల ప్రధాన కారణం ఏందో మనకు అందరికీ తెలుసు అనునాదం ఫ్రెండ్స్ అనునాదం సో ఫోర్త్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్లో ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలో అంతవరకే ఉంటుంది అంటే మిగిలిన సొల్ అనేది ఏమి ఉండదు వీడియోలో సో వీడియో అయితే దయచేసి మీ అందరికీ నచ్చుతుందని కంటిన్యూ చేస్తూ అండ్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది సో దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉండే బెల్ ఐకన్ ట్యాప్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో మాత్రం వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ క్రింది వాళ్ళలో అతిధ్వనుల ఉపయోగం కానిది ఏది సో అతిధ్వనుల ఉపయోగం కానిది ఏది అంటే మనకు అయింది ఎన్నో తెలిసి ఉండాలి సో అయిన విషయాలన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆప్షన్లు ఏంటి అంటే ధ్వని వక్రీభవనం ధ్వని వివర్తనం అనునాదం రుజువర్తనం అని నాలుగు ఆప్షన్ ఇచ్చాను సారీ సారీ పాలనని కొవ్వును వేరుపరచడం పాత్రలో ఉన్న పగులను గుర్తించడం సోనోగ్రఫీలో వాడడం నాలుగు దృఢమైన లోహాలకు రంధ్రం చేయడం సో ఇవి నాలుగు ఆప్షన్లు కింద మనకు నాలుగు ఆప్షన్లు ఏమి ఇచ్చింది అంటే వన్ నైన్ టూ వన్ నైన్ టూ అండ్ త్రీ వన్ అండ్ ఫోర్ సో డి అన్ని యూ సో మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనేది కింద ఒకసారి మీరైతే చెప్పండి సో మనకు అతిథుల ఉపయోగం అనేది కానిది ఏది అని రెండు సో పాలనని కొవ్వును వేరుపరచడం మనకు అతిథుల యొక్క ఉపయోగం కాదండి సో పాత్రలోని పౌలను గుర్తించడం అతిథుల ఉపయోగమే సోనోగ్రఫీలో వాడడం కూడా అతిథుల ఉపయోగమే సో మరి దృఢమైన లోహాలకు రంధనం చేయడం మాత్రం అతిథుల ఉపయోగం కాదు సో కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఆన్సర్ మనకు సి అవుతుందండి వన్ అండ్ ఫోర్ సో అది క్వశ్చన్కు చూస్తే కనుక ధ్వనిని స్పష్టంగా వినాలంటే పరావర్తన తలానికి మరియు పరిశీలన కూడానికి మధ్య ఉండవలసిన కనీస దూరం ఎంత సో ఇది ఎంత అంటే మనకు యాక్యురేట్గా సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పదహారు పాయింట్ ఐదు ఉండాలి సో మనకు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్లో కనుక చూసుకుంటే దాని దగ్గర దరిదాపుల్లో మనకు సెవెంటీన్ మీటర్స్ ఉంది సో కాబట్టి మనకు సెవెంటీన్ మీటర్స్ అనేది ఆప్షన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఆడవారి గొంతు మగవారి కన్నా కీచుగా ఉండటకు కారణం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు సి అండి సి ఎందుకంటే ఎక్కువ పౌనపుణ్యం ఉంటుంది ఎక్కువ పౌనపుణ్యం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ చీకటిలో 
దేనిని తగలకుండా సులభంగా ఎగరడానికి గల కారణం అవి వినగలిగే ధ్వనులు ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి అందరికి తెలుసు అల్ట్రాసోనిక్స్ అతి ధ్వనులు సో నెక్స్ట్ ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ ధ్వని స్థాయిత్వము ఈ క్రింది వాటిలో దేనిపై ఆధారపడి ఉండును సో మనకు ధ్వని స్థాయి అనే ధ్వని స్థాయిత్వం అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా ధ్వని పౌనపుణ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది సో మనకు ఆన్సర్ వన్ అనేది కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాధారణంగా ఆడవారి యొక్క కంఠస్వరం యొక్క స్థాయిత్వము పైన కూడా చూసాం మనము మగవారి కంటే మనకు మగవారి కంటే ఆడవారి యొక్క స్థాయిత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అదే ఆప్షన్ ఆన్సర్ అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోతే సో మనం నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోయామన్న సో టెన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మునిగిపోయిన వస్తువులను కనుగొనడానికి ఉపయోగపడే పరికరం ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్వశ్చన్లన్నీ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు ఒకవేళ వాయిస్ అనేది క్లియర్గా లేకపోతే దయచేసి మీరు హెడ్సెట్ పెట్టుకోండి లేదా స్క్రీన్ మీద ఒకసారి చూడండి మీకు అవపిస్తుంది క్వశ్చన్ అనేది సో మనకు మునిగిపోయిన వస్తువులను చూడడానికి మనకు ఏది ఉపయోగపడుతుంది అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు సో మనకు ఆప్షన్ బి సోనార్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సోనార్ సో మనకు ర్యాడర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎగిరే విమానాలను ఒక దాని స్థితిని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ర్యాడర్ విమానాలు క్షిపణులు అలాంటి వాటిని సో మనకు పెరిస్కోప్ కూడా తెలుసు పెరిస్కోప్ అంటే మనకు అంటే ఒక నావికుడు సముద్రం లోపల ఉండి మనకు బయట జరిగే విషయాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో సో ఇక్కడ పెరిస్కోప్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్తోనే అద్దం ఇట్లా చూస్తే కనుక చూడవచ్చు సో నెక్స్ట్ పదకొండవ క్వశ్చన్ సినిమా హాల్లో గోడలు పైకప్పు రంప పుట్టుతో ఫైబరస్ మెటీరియల్తో కప్పడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే మనం సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళిపోతే పైన రంప పుట్టుతోని గల కప్పడానికి గల కారణం ఏంటనేది క్వశ్చన్ హాలు మరింత సౌకర్యం ఇవ్వడం అనునాది నివారణ ప్రతిధ్వని నివారణ అధిక పౌనపుణ్యం గల ధనిని శోషించడం సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకు డి ఆన్సర్ అధిక పౌనపుణ్యం గల ధ్వనిని శోషించడం సో ఇలా క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ను నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఆప్షన్లో పెద్దగా ఉండేది ఏందో ఒకసారి గుర్తు అంటే చూడండి అంటే మేబీ అలా కావడానికి కొంచెం ఛాన్స్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పలేము ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కూడా అదే అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కువ ఆప్షన్ ఏది అంత పెద్దగా ఉంటుంది అదే సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ధ్వని తరంగాలు దేని ద్వారా ప్రయాణించవు సో ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ సో మనకు ఘన పదార్థం ద్వారా ద్రవ పదార్థం ద్వారా వాయు పదార్థం నాలుగు శూన్య పదార్థం సో మనకు ధ్వని తరంగాలు అనేవి అన్నీ అన్నిట్లో ప్రయాణిస్తాయి సో మనకు ఆప్షన్ బి ఏంటంటే నాలుగు మాత్రమే సో ఆ నాలుగు ఏంటంటే శూన్య ప్రదేశంలో మనకు ధ్వని తరంగాలు అనేవి పని చేయవు సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో దీన్ని మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే జతపరచును సో మనకు సోనార్ సోనార్ని ఎవరు కనిపెట్టారు సోనార్ని మనకు నిక్సన్ కనిపెట్టాడు సో దీన్ని ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే మనకు సోనీ ఫోటో స్టూడియో ఉందనుకోండి సోనీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి సోనీ సోనీ అమ్మాయి సో అలా ఆయన గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సోనారు నిక్సన్ అనే వ్యక్తి కనిపెట్టాడు సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ డాఫ్లర్ ఫలితం డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ డాఫ్లర్ ప్రభావము సో డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ని ఎవరు కనుక్కున్నానంటే క్రిస్టియన్ డాఫ్లర్ సో డాఫ్లర్ లాస్ట్లో ఉంది కదా ర్యాడర్ని ఎవరు అనుకున్నారంటే వాట్సన్ వాట్ సో అది సో నెక్స్ట్ ధ్వని రికార్డు మరియు పునరుత్పత్తి ధ్వని రికార్డు పౌల్సన్ సో అది ఫ్రెండ్స్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సో నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్లో మనకు రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కింద దాని నాలుగు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే కుక్కలు యాభై వేల హెడ్జ్ల వరకు గబ్బిలాలు లక్ష హెడ్జ్ల వరకు ధ్వని వింటాయి 
నెక్స్ట్ రెండో స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే డాల్ఫిన్ లక్ లక్ష పౌనపిండం గల ధోరణి ఉత్పత్తి గురి చేస్తాయి సో ఈ రెండు ఆప్షన్లను మనకు ఇచ్చిన కింద నాలుగు ఆప్షన్లు ఏవి సరైనవో మనం టిక్ చేయాలి పై రెండు సరైనవి ఒకటి సరైంది రెండు తప్పు పై రెండు తప్పు రెండు సరైంది ఒకటి తప్పు సో మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక పై రెండు కూడా సరి అయినవే సో ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ పిల్లన గురువి విజిల్ రేడియో పనిచేయు ధర్మము సో ఈ మూడు కూడా పనిచేయు ధర్మం ఏంది అనేది క్వశ్చన్ సో మనకు అందరికీ తెలుసు అది అనునాదం అని చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ పదహారో క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ రోజు ధ్వని వేగం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎక్కువగా ఏ రోజు ఉంటుందంటే మనకు కింద నాలుగు ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లో ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద గల తడి రోజు అంటే మనకు ఆన్సర్ డి అవుతుందండి డి సో నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఏ పదార్థం ఎందు ధ్వని జనించదు మరియు ప్రయాణించజాలదు అంటే ధ్వని అనేది పుట్టదు మరియు ప్రయాణించదు అందులో సో అందులో ఏంది అంటే కింద ఆప్షన్ గాలి రబ్బరు హైడ్రోజన్ వాయువు ఉప్పు నీరు సో గాలిలో ధ్వని వేగం అనేది ఉంటుంది సో మనకు హైడ్రోజన్లో కూడా ధ్వనివేగం ఉంటుంది ట్వెల్వ్ థర్టీ సో మనకు ఉప్పులో కూడా మనకు ఉంటుంది ధ్వనివేగం ఉప్పు నీరులో సారీ సో నీరులో మనకు కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మరి ఉండంది ఏంటి అంటే అంటే ధ్వని జనించదు మరియు అది అందులో ప్రయాణించింది ఏంటి అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు ఆప్షన్ బి రబ్బర్ సో నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఆ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్రింది వాటిలో ఏ పదార్థం ఎందు ధ్వని వేగం అనేది ఎక్కువ ధ్వని వేగం ఎక్కువ సో అంటే కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఇంటిలో ధ్వని వేగం అనేది ఎక్కువ ఎందులో తెలుసుకోవాలి మనం సో మనకు ఆ కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లు ఎందో ఒకసారి చూడండి సో మనకు హైడ్రోజన్ వాయువు హైడ్రోజన్లో మనకు ఎంత ఉంటుంది అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీ అందరికీ తెలుసు ఎవరైనా తెలియకపోతే చూడండి తెలిసిపోతుంది సో మనకు నీరులో ఎంత ఉంటుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ నీరు సో నీరులో మనకు ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా ఉంటుందండి ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ రబ్బర్లో జీరో నెక్స్ట్ గాలిలో త్రీ థర్టీ సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒక వెళ్ళిపోదాం ఎందులో ధ్వని వేగం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనకు ఎందులో ధ్వని వేగం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నీరులో ఎక్కువ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ జతపరచమ గుసగోసలు ఆడుతున్నప్పుడు టెలిఫోను జట్ విమానము ట్రాఫిక్ సో అవి వెలువాడే డెసిబుల్స్ అంటే ధ్వని తీవ్రత అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి సో మనకు అందరూ తెలుసు గుసగుసలు ఆడుతున్నప్పుడు ట్వంటీ టు థర్టీ డెసిబుల్స్ ట్వంటీ టు థర్టీ డెసిబుల్స్ అండి సో ఆప్షన్ బి ఫస్ట్ దానికి సో మనకు టెలిఫోన్ మోగుతున్నప్పుడు సిక్స్టీ డెసిబుల్స్ అనేది మనకు తెలుసు సో నెక్స్ట్ మనకు జెట్ విమానం అంటే హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ డెలి డెసిబుల్స్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎయిటీ టు నైంటీ డెసిబుల్స్ అయితే మనకు సౌండ్ అనేది ఉంటుంది సో మరి అది మనకు ట్వంటీ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోతే డాఫ్లర్ ఫలితం యొక్క అనువర్తనం కానిది ఏది సో ఇక్కడ అయింది ఏంటో అని అడగట్లే కాంది ఏంటి అనేది అడుగుతున్నాడు సో వీడియో కనుక కొంచెం లెంతీ ఉంటే చూడండి దయచేసి ఎందుకంటే ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికైతే యూజ్ఫుల్ ఎవరైతే టైంపాస్గా ప్రిపేర్తున్నారో వారైతే దయచేసి స్కిప్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కొంచెం లెంత్ ఉన్నా కూడా మీకు అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఫుల్గా అక్యురేట్గా ఉంటుంది సో అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు సో డాఫ్లర్ ఫలితం యొక్క అనువర్తనం కానిది ఏంటి సో కింద మనకు నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చిండు వాహనంలో వేగంలో లెక్కించే స్పీడ్ గన్ అనే పరికరం యొక్క అనే పరికరం పనిచేయట సో దాని యూజ్ చేయ డాఫ్లర్ ఫలితం తుఫాన్ల ఉనికి నేను ముందుగా తెలుసుకున్నట సో దాని యూజ్ చేయ సూర్యుని యొక్క ఆత్మరమణ శనిగ్రహం చుట్టూ రంగుల వలయ అని తెలుసుకోవడానికి సో అవును సో మరి ఇచ్చిన పరిశీలించుట మరి డాఫర్ ఫలితం యొక్క అనువర్తనం అనేది కాదు సో మనకు దాని ద్వారా మనకు డి అనే ఆప్షన్ రైట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ గాలి సాంద్రత తగ్గితే దానిలో ధ్వని వేగం చాలా ఇంపార్టెంట్ సాంద్రత తగ్గింది కాబట్టి మనకు ధ్వని వేగం అనేది పెరుగుతుంది 
సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ధ్వని బహుళ పరావర్తనం అనే ధర్మం ఆధారంగా పనిచేసే పరికరం ఏంటి మనకు అందరూ తెలుసు స్టెతస్కోప్ ఆప్షన్ సి స్టెతస్కోప్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ లోతైన లోయలు గనల లోతును కనుగొనేది ఏంటి అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ అండ్ రెండో స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి రెండు ఎత్తైన భవనాలు అండ్ పర్వతాల మధ్య దూరం కనడానికి ఉపయోగించే ధ్వని ధర్మం ఏది అందరికీ తెలుసు ఆప్షన్ బి ప్రతి ధ్వని సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కింద వాటిలో రాడార్ ఉపయోగం కానిది ఏది సో కింద నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చిండు సో మనకు రాడార్ యొక్క ఉపయోగం ఏ కానిది ఏది సారీ 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 రాడార్ యొక్క ఉపయోగం ఏది సో రాడార్ యొక్క ఉపయోగం అనేది మనకు సౌర వికిరణాన్ని శోధించడానికి కాదు సో మనకు విమానాలు క్షిపణలోనికి వాటి గమనాన్ని శోధించడం సో రాడార్ యొక్క పని అదే కదా సో అదే ఆన్సర్ గ్రహాలను పరిశీలించడానికి కాదు భూకంపంలో తీవ్రతను కలుపుకోవడానికి కాదు సో ఆన్సర్ మనకు బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో మార్క్ నెంబర్లను దేనిలో ఉపయోగిస్తారు చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్క్ నెంబర్లను మనము ధ్వనిలో ఉపయోగిస్తాం ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ధ్వని తరంగాలను విద్యుత్ తరంగాలుగా మార్చే పరికరం ఏది ధ్వని తరంగాలను విద్యుత్ తరంగాలుగా మార్చే పరికరం మనకు టెలిఫోన్ కాదు హైడ్రోఫోన్ కాదు సో మనకు ఆప్షన్ సి మైక్రోఫోన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ మైక్రోఫోన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ధ్వని రికార్డ్ చేయడాన్ని ఏమంటాము ధ్వని రికార్డ్ చేయడాన్ని మనము వీడియోగ్రఫీ అనము రేడియోగ్రఫీ అనము ఆడియోగ్రఫీ అంటాము ఆడియోగ్రఫీ సో ఆప్షన్ బి ఆడియోగ్రఫీ ఇది ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ కనుక ఒకసారి మనం చూస్తే ధ్వని అత్యధిక వేగంతో ప్రయాణించే పదార్థము ధ్వని అనేది ఎందులో ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు నీరు గాలి ఉక్కు శూన్యం సో ఇందులో మీరు నీరులో మాకు అందరికీ తెలుసు నీటిలో ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ శూన్యంలో జీరో సో ఇక్కడ నీరులో ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నీరులో మనకు ఫోర్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ షూ గాలిలో మనకు త్రీ థర్టీ సో నెక్స్ట్ ఉక్కులో మనకు ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ శూన్యంలో జీరో సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏది అవుతుంది అంటే మనకు ఇందులో ఎక్కువ ఉందంటే ఫైవ్ థౌజండ్ అనే ఎక్కువ సో మనకు ఆప్షన్ సి ఉక్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఈ కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లలో సో నెక్స్ట్ థర్టీ క్వశ్చన్ ధ్వని తరంగాలు దీనిలో ప్రయాణించే లేవు ధ్వని తరంగాలు అనేవి మరి నీటిలో ప్రయాణిస్తాయి నూనెలో ప్రయాణిస్తాయి ఘనపార్థంలో ప్రయాణిస్తాయి మనకు శూన్యంలో ప్రయాణించవు సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ అతిధ్వనులను వినగలిగే జీవి అతిధ్వనులు వినగలిగే జీవి మనకు అందరికీ తెలుసు డాల్ఫిన్ వింటుంది కుక్క కూడా వింటుంది అండ్ గబ్బిలం వింటుంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ పిడుగులు పడే సమయంలో మెరుపు కనిపించిన తర్వాత ఉరుము వినబడుతుంది దీని గల కారణం ధ్వని వేగం కాంతి వేగంతో కంటే సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అర్థం చేసుకునే క్వశ్చన్ ఇది ఏంటంటే మనకు పిడుగు పడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ కాంతి అంటే మెరుపి లైటింగ్ అనేది కనిపించి ఆ తర్వాత మనకు సౌండ్ అనేది వినిపిస్తుంది సో ముందుగా మనకు ఆ ధ్వని వేగం కాంతి అనేది వినిపించడానికి గల కారణం ఏంటి అనేది ఈ క్వశ్చన్ సో మరి అది దానిగల కారణం ఏంటంటే ఆ దీనిగల కారణం కాం ధ్వని వేగము కాంతి వేగంతో కంటే ఎక్కువనా తక్కువనా అనేది కింద చూ చూజ్ చేసుకోవాలి సో మరి దీనిగల కారణం ఏంటంటే ధ్వని వేగము కాంతి వేగంతో కంటే తక్కువ సో ఇక్కడ ధ్వని వేగం అనేది తక్కువ కాబట్టే కాంతి అనేది మనకు ఫాస్ట్గా రిలీజ్ అవుతుంది సో మనం ఫస్ట్ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత కోసు కాసేపటికి మనం ధ్వని అయితే వింటాము అంటే ఈ ధ్వని వేగము 
కాంతి వేగము సో ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మోర్ దాన్ ఎక్కువ రేట్లు కాంతి వేగం అనేది ఎక్కువ సో కాంతి వేగం త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ మీటర్స్ సో మనకు అదే త్రీ థర్టీ మీటర్స్ అనేది మనకు ధ్వని వేగము అందరికీ తెలుసు సో ఇక్కడ త్రీ థర్టీ ఎక్కడ మనకు త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఎక్కడ సో మరి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయగలరు అంటే ధ్వని వేగంతో పోలిస్తే కాంతి వేగం అనేది అనేక రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది మనకు థర్టీ టూ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లోహవలకల్లో ఉన్న పగుళ్ళను గుర్తించడానికి ఉపయోగించే తరంగాలు ఏంది అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మరి లోహవలకల్లో ఉన్న పగుళ్ళను గుర్తించడానికి మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అతిధ్వనుడు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది సో నెక్స్ట్ కాంతితో పోల్చినప్పుడు థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ కాంతితో పోల్చినప్పుడు ధ్వని ప్రదర్శించని ధర్మం సో ఇది దీనికి గల క్వశ్చన్ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ అతి పెద్ద చాప్టర్ అయినటువంటి కాంతి ఫిజిక్స్లోనే అతి పెద్ద చాప్టర్ అయినటువంటి కాంతి చాప్టర్లో మనం అయితే మనం చూస్తాము లైట్ చాప్టర్లో ఈ క్వశ్చన్ సో దీనికి ఎలా ఆన్సర్ ఏంటంటే కాంతితో పోల్చినప్పుడు మనకు ధ్వని అనేది ఒక ధర్మం అనేది ప్రదర్శించదు సో ఆ ధ్వని ప్రదర్శించని ధర్మం ఏంటి అంటే మనకు ఇక్కడ ధ్రువణం అండి ధ్రువణం ధ్రువణం ఏంటంటే మనకు పోలరైజేషన్ అంటే మీకు సన్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ సన్ గ్లాసెస్ పనిచేయడం గల కారణం ఏంటంటే మనకు ఈ ధ్రువణము నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చెప్పుకుంటాం మనం సో ఆ ధ్వనికి ఆ ధర్మం అనేది ఉండదు సో అదే ఆన్సర్ మనకు సో నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ మన దేశంలో ప్రతిధ్వనిని ప్రతిధ్వనిని వినిపించే స్థలం ఈకో పాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ప్రతిధ్వని వినిపించే స్థలం మనకు కేరళలో ఉంది సో నెక్స్ట్ ధ్వని బంధక గదుల నిర్మాణంలో ఉపయోగించే పదార్థం ఏంటి అంటే మనకు బ బయట చుట్టుపక్కల ధ్వని ఉన్నా కూడా ఆ బంధక రూములలో అంటే మన ఒక రూమ్లో బంధకాన్ని ఫిక్స్ చేస్తే కనుక బయట సౌండ్ లోపలికి అనేది రాదు సో మరి అది ఏంది అంటే మనకు స్వచ్ఛమైన ప్లాస్టిక్ అవును రబ్బరు థర్మకోల్ సో అన్నీ పైవన్నీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ రెండు ధ్వనుల మధ్య తేడా గుర్తించేందుకు వ్యక్తి కావాల్సిన కనీస సమయం ఎంత ఉండాలి సో ఆప్షన్ బి వన్ బై టెన్ సెకండ్స్ ఉండాలి మనకు వన్ బై టెన్ సెకండ్స్ సో నెక్స్ట్ థర్టీ నైన్ ధ్వని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఆ వీడియో స్టార్టింగ్లోనే అంటే మనం ఆ చాప్టర్ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పుకున్నాము ధ్వని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం అకౌస్టిక్స్ అంటాము సో అకౌస్టిక్స్ ఎకౌస్టిక్స్ ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫోటోమెట్రీ కాంతి గురించి అధ్యయనం చేసేస్తారు సో సెలినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెలినాలజీ అంటే మనకు చంద్రుడి గురించి యొక్క అధ్యయనం చేయి శాస్త్రం సెలినాలజీ సో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనకు ధ్వని గురించి అధ్యయనం చేయి శాస్త్రం గురించి అడిగింది కాబట్టి మనకు ఎకౌస్టిక్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ మనకు నలభై ఒక క్వశ్చన్ ఏ ధ్వని ధర్మం వల్ల ప్రతిధ్వని వినిపిస్తుంది ప్రతిధ్వని అనేది వక్రీభవనం వలన పరావర్తనం వివర్తనం పైవర్ని సో ప్రతిధ్వని వినిపించాలంటే డెఫినెట్గా పరావర్తనం అనే ధర్మం ఉండాలి సో ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ నలభై ఒకటోది గర్భస్థ శిశువుకు సంబంధించిన పరీక్షకు ఉపయోగింపబడు తరంగాలు ఏవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గర్భస్థ శిశువుకు ఉపయోగింపబడడానికి గల కారణం గల తరంగాలు ఏంటంటే అతిధ్వనులు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అతిధ్వనులు సో నెక్స్ట్ నలభై రెండు ఈ క్రింది వాటిలో ధ్వని తీవ్రతకు ప్రమాణం ఏంది ధ్వని తీవ్రతకు ప్రమాణం మనకు అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ సో ఆయన మీదుగా మనం ప్రమాణం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ సి డెసిబుల్ డెసిబుల్ అనేది మనకు ధ్వని తీవ్రతకు ప్రమాణం సో అది నలభై రెండవ క్వశ్చన్ సో మనకు నెక్స్ట్ నలభై మూడవ క్వశ్చన్ చూస్తే కనుక చిన్నపిల్లలు మరియు స్త్రీల కంఠస్వరం కీచుగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంది సో మనకు ఆప్షన్ ఏ పౌనపుణ్యం అనేది ఎక్కువగా ఉండడం అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ నలభై నాలుగు క్రింది వాటిలో ధ్వని వేగం వేదిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగే క్వశ్చన్ ఇది అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఇప్పుడే మనకు ఒక మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి దీని మీద సో క్రింది వాటిలో నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చిన అందులో ధ్వని వేగం అనేది ఎక్కువగా ఇందులో ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం గాలిలో మనకైతే త్రీ థర్టీ ఉంటుందని తెలుసు 
గర్ల్ త్రీ థర్టీ నెక్స్ట్ అల్కహాల్ గురించి పక్కన పెట్టద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇనుము కనుక చూస్తే కనుక ఇనుము ఐదు వేల ఒక వంద ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ శూన్యంలో ఉండదు సో మరి ఇక్కడ అండ్ గాలిలో త్రీ థర్టీ అండ్ శూన్యంలో మనకు ఏముండదు అండ్ మనకు ఇనుములో ఐదు వేల ఒక వంద ఉంటుంది మరియు ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అన్నా మనకు నీరు అన్నా కూడా మనకు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ అట్లా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ సో అట్లా ఉంటుంది సో మరి ఇక్కడ ఐదు వేల ఒక వంద అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ సి అనేది మనకు ఇనుమ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వాయువు ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ధ్వని వేగం ఏమవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉష్ణోగ ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే సో కింద మీకు ఆ చాప్టర్లోనే అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక నాలుగు విషయాల గురించి పీడనము ఉష్ణోగ్రత అండ్ అంటే పీడనం పెరిగితే లేదా తగ్గితే మనకు ఏమవుతుంది మరియు ఉష్ణోగ్రత మరియు సాంద్రత తేమ అర్ధత సో ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ల గురించి నేను నాలుగు వీటికి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మనకు వాయు ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే మనకు ధ్వని వేగం అనేది పెరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ పెరుగుతుంది సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ గాలిలో తేమ శాతం పెరిగితే ధ్వని వేగం అనేది ఏమవుతుంది గాలిలో తేమ శాతం పెరిగితే ధ్వని వేగం కూడా పెరుగుతుంది సో ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ యాంత్రిక తరంగాలు ప్రసరింపజేసే యానకాలు కలిగి ఉండేవి ఏంది అని అడుగుతుండ సో మనకు ఆప్షన్ కనుక ఒకసారి పరిశీలిస్తే సో ఆప్షన్ సి స్థితిస్థాపకత మరియు జడత్వం అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ నలభై ఎనిమిదో క్వశ్చన్ చూస్తే భవన ధ్వని శాస్త్రానికి పునాది శాస్త్రవేత్త ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంట్ భవన ధ్వని శాస్త్రానికి పునాది వేసిన శాస్త్రవేత్త మనకు ఆప్షన్ ఏ డబ్ల్యూసి సబైన్ డబ్ల్యూసి సబైన్ తప్పుగా పడింది కొంచెం చెక్ చేసుకోండి డబ్ల్యూసి సబైన్ సో నెక్స్ట్ నలభై తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువు సహజ పౌనపుణ్యం దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది సహజ పౌనపుణ్యం అనేది దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మనకు స్థితిస్థాపకత ఆధారపడి ఉంటుంది ఆకారం పరిమాణం కంపన పరిమితి సో పై వన్ని మిట్టి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది మనకు ఒక వస్తువు యొక్క సహజ పౌనపుణ్యం అనేది సో నెక్స్ట్ యాభై క్వశ్చన్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ భూకంపాలు సంబంధించినప్పుడు అగ్నిపర్వతాలు పీలినప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే తరంగాలు ఏవి శ్రావ్య తరంగాలు పరశ్రావ్యాలు అతిథులు సో అన్ని తరంగాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి సో మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ధ్వని చాప్టర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే అంటే నాట్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను అంటే ఆ చాప్టర్ కనుక ఒకసారి చూస్తే ఈ ధ్వని చాప్టర్ అనేది మీకు అయితే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అని అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అనుకుంటున్నాను సో మరి ఈ ధ్వని చాప్టర్కు సంబంధించిన ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేనైతే వీలైనంత వరకు సాల్వ్ మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో దయచేసి మన వీడియోలు అనేవి ఇలా ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో కూడా సో ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసుకున్నట్లయితే మన ఛానల్ని కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది సో దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పాలి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో దయచేసి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఎందుకంటే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది మన ఛానల్ సో వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో మనకు మీరు షేర్ చేయండి సో అంతే ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా ఓవరాల్గా సో వీడియో అంత మీకు నచ్చితే కనుక కింద కింద ఒక లైక్ బటన్ ఉంటుంది సో ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మీకు కింద మీ కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు అనిపించిన విషయం ఏందో చెప్పండి సో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి
షేర్ చేయడం పక్కా షేర్ చేయండి సో ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే